पॉलिटेक्निक ए अर्थात डिप्लोमा ते रेफर्ड एवं ड्रॉप आउट की एवं आपना जो भी कोनो सेमिस्टर है रेफर्ड बार ड्रॉप आउट चोले आशे ताहले शेके तेरे आपका की की दौरने प्रॉब्लम पेस कोट तो होगे एवं रेफर्ड एवं ड्रॉप आउट ले आपने की कोट तो होगे अर्थात रेफर्ड एवं ड्रॉप आउट ने बीस तरीके आलोचना करो अमेरिका � वेलकाम बैक तो प्रथम कथा घूरिए पे ना एके बारे सहज बांगला बोलार चेषा करब जाते अपन बुझते सहज है तो प्रथम आसी रेफार्ड की तो नर्माली स्कूल कलेजे जो को सबजेक्टे जो रेजल्ट खराब करतम अर्थात जो को सबजेक्टे जो फेल करतम तक बला होता एक सबजेक्ट फेल करते दुईटा सबजेक्टे फेल करते अर्थात इंग्लिशे फेल कर ले बला होता इंग्लिशे फेल करते ठीक तेमनी डिप्लोमा फेल शब्द के रेफार्ड हिसाब से यूज कर डिप्लोमाते आनी जो को सबजेक्टे जो फेल करबें तक से फेल ना बला है रेफार्ड आपनी जी डिप्लोमाते फिजिक्स फेल करें तक बला है फिजिक्स रेफार्ड आर्ट अब जो कैमिस्ट्री फेल करें तो हमें बला है अपन कैमिस्ट्री रेफार्ड आर्ट से अर्थात एक कथा हे जो जेनारे लाइने फेल हिसाब से यूज कर शब्द फेल शब्द के डिप्लोमा यूज कर रेफार्ड हिसाब से तो एबार आसी ड्रप आउट की तो जी डिप्लोमा टोटल आठटा सेमिस्टार रही है आठटा सेमिस्टार मध्य प्रथम सातट सेमिस्टार हो मेन यटा सेमिस्टार प्रति सेमिस्टारे सात बी रही है क्योंकि लास्ट डे सेमिस्टार से इंडस्ट्रियल एटासमेंट से बी नहीं अर्थात से इंटरनी करते हैं तो जैक प्रथम सात सेमिस्टार हिसाब से रेफार्ड और ड्रप आउटर क्षेत्र में तो ये सातटा सेमिस्टार मध्य आब दुईटा बागे विभक्त रही है अर्थात प्रथम तीन सेमिस्टार क्षेत्र हे रेफार्ड और ड्रप आउटर क्षेत्र एक रुल्स और परवर्ती चार्ट सेमिस्टार क्षेत्र हेक्ट रुल्स अर्थात तो हमें प्रथम जो डिप्लोमा प्रति सेमिस्टारे सात सबजेक्ट रही है तो ठीक तेमी प्रथम तीन सेमिस्टार क्षेत्र हे अपने जी प्रथम तीन सेमिस्टारे जो एक सेमिस्टारे अपना जी दुईटार बेसि सबजेक्ट जो फेल करें अर्थात तीन बातिक सबजेक्ट जदि को सेमिस्टारे फेल करें तो क्षेत्र में आपनर ड्रप आउट हो जाए आर चतुर्थ पंचम ष्ठ तो सप्तम क्षेत्र हे अपनी जी चार्ट सेमिस्टारे अपनी जी तीन अदिक अर्थात चार बात अदिक सबजेक्ट जदि को सेमिस्टारे एक रेफार्ड बा फेल करें तो अपना ड्रप आउट हो जाए तो एबारे रेफार्ड और ड्रप आउट आसले अपना की की धरण प्रब्लेम होते से बो तो जेहतु हमें प्रथम डिप्लोमा प्रति सेमिस्टारे सात सबजेक्ट रही है तो सपोज आनी फार्स्ट सेमिस्टारे सात सबजेक्ट परीक्षा देवर पर आपनर जो दुईटा सबजेक्टे थिरी अथवा प्रैक्टिकल जो एक अपना फेल आससे तो फेल आसार पर आनी क्योंकि सेकेंड सेमिस्टारे अपनी क्योंकि उठते पर सिक्स सेमिस्टारे उठले आना की क्योंकि फार्स्ट सेमिस्टारे दुटा सबजेक्ट सेकेंड सेमिस्टार सबजेक्टर साथ एड हो जाए अर्थात सेकेंड सेमिस्टारे तो सात सबजेक्ट एमनी ही थको क्योंकि तक अपना सबजेक्ट हो जाए टोटल नये अर्थात सत प्लस दुई आगे जो दुईटा फिल कर दुटा हो जाए सबजेक्ट हो जाए नयटा आपके सेकेंड सेमिस्टारे परीक्षा दीते हैं नये सबजेक्ट टोटाल और जो दुईटा फेल कर दुईटा फेलर जो आपके आर प्रति सबजेक्टे तीन सौ चार सौ टाक बोर्ड निर्धारित फी दिए आपके फर्म फिल आप करते हैं अर्थात अपना एडमिट कार्डे तक सबजेक्ट थक नये सबजेक्ट थक जो अपनी दुईट फिल कर आर एक फिल कर लेना सबजेक्ट थक आठ तो एबार आसी ड्रप आउट ड्रप आउट इले आपनर की प्रब्लेम होते पारे। तो सपोज आपनी फार्स्ट सेमिस्टारे सात सबजेक्ट एक्साम देवर पर सात सबजेक्टर मध्य जो दुईटा तीनटे अर्थात दर अदिक सबजेक्ट अपना फेल आस तीन बाधिक सबजेक्टर थिरी अथवा प्रैक्टिकल जो एक अपना तीनटे सबजेक्टे ए रखम फेल रेफार्ड आससे क्योंकि अपनी ड्रप आउट हो जाए आर चतुर्थ पंचम ष्ठ सप्तम क्षेत्र हे तीन अदिक अर्थात चार बात अदिक सबजेक्टे जो अपना रेफार्ड आसे हे ड्रप आउट अर्थात प्रथम तीन सेमिस्टार क्षेत्र हे दुईट सबजेक्टर बेसि खेले तीन बाधिक खेले अपना ड्रप आउट और चतुर्थ पंचम ष्ठ सप्तम क्षेत्र हे तीन अदिक अर्थात चार बात अतिक सबजेक्ट अपना फेल रेफार्ड आसले से ड्रप आउट और ड्रप आउट हम क्योंकि अपनी यार परवर्ती सेमिस्टारे कख ही उठते पर आपके एक बस वेट करते हैं एक बस वेट करार पर नतून कर फर्म फिल आप कर सबजेक्टगू परीक्षा दिए आपके पास करते हैं तो आशा करी रेफार्ड और ड्रप आउट की बुझे गेन तो रेफार्ड और ड्रप आउट नहीं आपने किसान कमन प्रश्न एन्सार देर चेषा करब एक्त आपनर मन आकटा प्रश्न थकते परे एक सेमिस्टार हमारे सातट सबजेक्टर मध्य छटे हे थिरि एक सबजेक्ट हम शुद्धम प्रैक्टिकल तो एक क्षेत्र में छाटा सबजेक्टे भलो मार्क पे पास कर लम क्यों को कारण प्रैक्टिकल सबजेक्टे रेजल्ट खराब हो पास करी नहीं तो क्षेत्र में क्या रेफार्ड हाँ अवश्य रेफार्ड आपनर प्रैक्टिकल थिरि जो एक फेल कर लेना रेफार्ड चले आसें ठीक तेमी थिरी सबजेक्टर मध्य अनेक समय देखा जाए प्रैक्टिकल थे एक पार्ट तो एक क्षेत्र में आनी थिरी जो अपनी एक बारे भलो प्लस पान क्यों को कारण अपनी प्रैक्टिकले जी फेल करें प्रैक्टिकल मार्क जो ना पान क्योंकि अपना से सबजेक्ट रेफार्ड चले आस तक आपके प्रैक्टिकल प्लस थिरी आपके दुईटे पुनरा एक्साम दीते हैं 
তো এই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো আরেকটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমার যদি রেফারড আসে কোনো সেমিস্টারে তাহলে কি আমি ওই সেমিস্টারের জি ফি দেখতে পাবো কি না না এটার উত্তর হচ্ছে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফুল সাবজেক্ট পাস না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কোনো পয়েন্ট আপনি দেখতে পাবেন না শুধুমাত্র আপনি জানবেন যে আপনি এতটা সাবজেক্ট পাস করছেন এতটা সাবজেক্টের রেফার্ড আসছে আপনি পরবর্তী পরবর্তী উঠতে পারবেন কিন্তু কি আপনি পয়েন্ট কত পাইছেন বা কোন সাবজেক্টে কত মার্ক পাইছেন সেটা আপনি কখনই দেখতে পারবেন না আর এটা কতদিন পর্যন্ত আপনার ডিপ্লোমা মনে করেন আপনার ডিপ্লোমা চার বছর শেষ কিন্তু কোনো কারণে আপনার কোনো একটা সেমিস্টার রেফার্ড রয়ে গেছে কিন্তু এই রেফার্ড রয়ে যাওয়ার কারণে আপনার কিন্তু সিজি ফি আপনি কখনই দেখতে পাবেন না যেদিন আপনি ডিপ্লোমার সবগুলো সাবজেক্ট অর্থাৎ ষাটটা সেমিস্টারের সবগুলো সাবজেক্ট আপনি পাস করবেন ঠিক এরপর আপনি আপনার সিজি পি বা জিপি অর্থাৎ পয়েন্ট আপনি আপনার দেখতে পাবেন এর আগে আমি আপনি কখনই সেটা চেক করতে পারবেন না তো এখন হয়তো আপনার প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে ষাটটা সাবজেক্ট পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার যে কোনো দুইটা সাবজেক্টে থিওরি অথবা প্র্যাকটিক্যালের রেফার চলে আসছে তো তারপর আমি সেকেন্ড সেমিস্টারে উঠলাম সেকেন্ড সেমিস্টারে উঠার পর আমি ওই দুইটা সাবজেক্টের পরীক্ষা দেওয়ার পর ওই ফার্স্ট সেমিস্টারের দুইটা সাবজেক্টে আমার পুনরায় আবার রেফার আসছে তো এই ক্ষেত্রে রুলস কি তো এই ক্ষেত্রে প্রথম তিন সেমিস্টারের ক্ষেত্রে রুলস হচ্ছে আপনি রেফার কিন্ত সাবজেক্ট শুধুমাত্র একবার দেওয়ার চান্স পাবেন ওই একবারের ভিতর আপনি যদি পাস না করতে পারেন তাহলে আপনার ওই ফর্মে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট পর্বে আপনি অনুত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবেন আর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্বের ক্ষেত্রে রুলস হচ্ছে আপনার ডিপ্লোমার রেজিস্ট্রেশন কার্ডের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে আপনি আপনার রেফার কিন্তু সাবজেক্ট বারবার দেওয়ার সুযোগ পাবেন এছাড়াও রেফার্ট এবং ড্রপ আউট নিয়ে আপনাদের মনে আরও যত ধরনের প্রশ্ন আছে বা থাকতে পারে সবগুলোর উত্তর মূলত এই লেখাতে রয়েছে আপনারা ভিডিওটি ফস করে লেখাগুলো পড়লে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তরটি হয়তো পেয়ে যাবেন আর এখানে যে লেখাগুলো দেখতেছেন এগুলো সবগুলি হচ্ছে প্রবিধান দুই হাজার ষোলো প্রবিধানের লেখা অর্থাৎ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে সংগ্রহ করে এই লেখাগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে তো ডিপ্লোমাতে আপনাদের যাতে রেফার যাতে না আসে সেজন্য আপনাদের সাথে দিয়ে একটা সাজেশন শেয়ার করার চেষ্টা করবো এখন তো আলহামদুলিল্লাহ আমি ডিপ্লোমা লাস্ট সেমিস্টারে আসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাসমেন্ট করতেছি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তো এখন পর্যন্ত আমার কোনো সেমিস্টারে রেফার আসে নাই তো আসলে আমি নিজে আসলে অত বেশি পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী না কারণ আমি সারা দিনে ইউটিউবে এই যে ভিডিও টিডিও এগুলো নিয়ে থাকি যার কারণে অত বেশি পড়তে পারি না তবে আমি সবসময় একটা জিনিস আমি ফলো করতাম বা একটা নিয়মে পড়ালেখা করতাম সেটা হচ্ছে আমি কি করতাম আমি প্রতিটা সাবজেক্টে কিন্তু ডিপ্লোমাতে প্রতিটা সাবজেক্টের প্রতিটা অর্ধেক কিন্তু এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন থাকে যে প্রশ্নগুলো বারবার রিপিট করার প্রশ্ন থাকে অর্থাৎ ওই প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি কি করতাম আর গুলো পড়তাম আর না পড়তাম তবে ওই যে ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নটা ওইটা আমি বারবার যেভাবে অর্থাৎ এক হয় সাত থেকে বুঝে নিতাম বা নিজে বাসার চেষ্টা করতাম একেবারে যেভাবে হোক আমি ওই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো পড়তাম আর বাকি যে প্রশ্নগুলো যেগুলো একটু কম ইম্পর্টেন্ট প্রয়োজনীয় সেগুলো পড়তাম না অর্থাৎ আমি চেষ্টা করতাম যে কোনো মূল্যে হোক আমার রেফার যাতে না হয় তো যারা আসলে আমার মতো আছেন তারা চেষ্টা করবেন ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নগুলো সেগুলো কোনোভাবে মিস দিবেন না সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই পড়বেন অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলো বারবার আসতেছে বোর্ডে বোর্ডের যে সালটা লেখা থাকে প্রশ্নের আপনারা ওই প্রশ্নগুলো বারবার পড়ার চেষ্টা করবেন আর যারা একটু ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট যারা একটু ভালো করতে চান আরও ভালো রেজাল্ট করতে চান তারা প্রথমে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো তো পড়বেন এগুলো পড়ার পাশাপাশি যেগুলো একটু কম ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ সবগুলো পড়বেন ইম্পর্টেন্টের পাশাপাশি যেগুলো কম একটু গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো পড়বেন তাহলে আপনার ভালো রেজাল্ট করবেন আর তো ফ্রেন্ডস আশা করি ড্রেফার্ড এবং ড্রপ আউট নিয়ে আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই কারণ আমি কমন যে বিষয়গুলো সেগুলো আমি আমার এই ভিডিওতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপর আপনাদের মনে যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর কমেন্ট করে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো এছাড়াও যারা ডিপ্লোমাতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে আমার আসলে আরও তিন চারটা ভিডিও আছে ওটা ডিপ্লোমাতে ভর্তি আবেদনের প্রক্রিয়া তারপর কীভাবে ভর্তি হতে হয় তারপরে ডিপ্লোমাতে কোন সাবজেক্টটি সেরা তারপর ডিপ্লোমাতে সিজি ফি কীভাবে নির্ধারণ করা অর্থাৎ ডিপ্লোমার ডিটেলস নিয়ে আমার আরও তিন চারটা ভিডিও আছে সেই ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আপনারা সেগুলো চাইলে দেখে নিতে পারেন আর ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাবেন অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আমরা ইন্সপায়ার্ড হই নতুন ভিডিও মেক করার জন্য আর যদি ভালো না লেগে থাকে তাহলে কেন লাগেনি সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দেবেন তো ফ্রেন্ডস দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ বাই